In the late code problem solving video, we will solve these two questions. Find followers count and biggest single number. The first one is straightforward. The second one is complex. So, we will skip the video. So, first, find followers count. Let's see. Let's see. Followers is a table. User ID, follower ID. These are two columns. User ID, follower ID, that is a combination of primary key, which means that combination is unique. This table contains the IDs of a user and a follower in a social media app where the follower follows the user. So, this is the social media app, in the user, who are the followers, that is the data. So, if you look at the user ID 0, there is a follower. User ID 1 is one follower. User ID 2 is two followers. So, what do we say? Write a solution that will, for each user, return the number of followers. Over user, how many followers are there? Count. Return the result table ordered by user ID in ascending order. User ID is in ascending order. Now, if you look at this table, User ID 0 is one follower. User ID 1 one is one follower, user ID 2 is two followers. So that's the answer we expect. So now we have to say that we have to select user ID from followers. So what we have to say is user ID from followers count. So we have to use the count as the aggregate function. Count of இந்த follower ID நமக்கு வேணும் கிரட்டா, எவ்வளோ followers, ஒவ்வரு யூசர்க்கும் எவ்வளோ followers so count of follower ID from followers செப்பமை நம் aggregate function use பண்ணும் போது எதை வச்சு இந்த count எடுக்குறோம் அப்படிங்குதான் சொல்லும் லியா so group by user ID வச்சு எனக்கு இந்த count வந்து நீ கொடும் சொல்டு சொல்டும் so group by user ID அப்படும் நம்ல வந்து ascending orderல arrange பண்ண சொல்லிருக்காங்க user ID வச்சு so அதுக்கு order order by user ID இதை descending order நான் இங்க வந்து DES இன் குடுக்கும் இங்க ascending order நான் 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 நாம் அப்படை free out எல்லாம் இங்க ஏன் இங்க வந்து நம்ம வந்து இப்போ இங்க primary key இன் சொல்லிருக்காங்களியா இந்த combination user ID follower ID இவுடை combination வந்து primary key இன் சொல்லிருக்காங்க அது நால் நம்ம direct count of follower ID இன் குடுத்திருக்கும் in case இந்த combination வந்து primary key கடையாது unique distinct follower ID இன் குடுக்கும் இங்குமே நம் குடுக்கலாம் count of distinct follower ID but அவசியும் இல்லா primary key இங்குது நால் but in case அது வந்து unique ஐயில்லா பண்ணா distinct கண்டிப்பா வேணும் உங்களுக்கு அந்த unique count எடுக்கிறத்துக்கு என்னா இப்போ இந்த user ID 21 மாவுடு repeatாகலாம் 21, 20 அப்படின் multiple times repeatாகுமோது அப்போ count வந்து 4 நு வரும் but actually அதையே same followers நான் unique இல்லாத பட்சத்தில் அந்த values வந்து data வந்து unique இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு unique followers account வேணும் நாம் நீங்கள் வந்து distinct use பண்ணலாம் பட் இது primary key இந்தது நான் நமக்கு தேவலை இப்போதிக்கி அவளுதா count of follower id இது காலையாஸ் நேம் வந்து followers count expect பண்ணாங்க இப்போ இது run பண்ணா solution accept ஆயிடுத்து நாம் அவுட்புட்டும் expected அவுட்புட்டும் வந்து match ஆயிடுத்து அவள்ளுதான் இப்போம் next biggest single number இது சொல் பார்ண்ணாம் okay my numbers இன்னும் ஒரு table இருக்கு இதில வந்து ஒரே ஒரு கொலம்தா இருக்கு நாம் மன் சொல்லிட்டு this table may contain duplicates in other words there is no primary key for this table in sequel each row of this table contains an integer so இந்த tableல் ஒரே ஒரு fieldதா நம்மன் ஒரு கொலம் இருக்கு இது வந்து duplicates இருக்கும் சொல்கிறாங்க அதாவது primary key இல்லை இந்த tableல இந்த ஒரே value வந்து multiple times repeat ஆக chances இருக்கு so integer தான் இந்த field ஓட values a single number is a number that appeared only once in the my numbers table find the largest single number if there is no single number report null the result format is in the following example அதாவது இப்போ single number நிறது என்ன எதை சொல்கிறாங்க நாம் எந்த number வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த tableல வந்துருக்கு அதுதான் வந்து single number சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு single numberல 
எது வந்து ஹையஸ்ட் நம்பர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா எயிட் வந்து டூ டைம்ஸ் இருக்குது த்ரீ டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ்லாம் வந்து ரிப்பீட் ஆகாமல் ஜஸ்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் வந்து இந்த டேபிள் இருக்குது ஸோ இந்த ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸில் எது ஹையஸ்ட் நம்பர் சிக்ஸ் அதுதான் வந்து அவுட் புட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் நம்பர்ஸ் வந்து ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதில் ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்து சிக்ஸுங்கிறது சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ரெண்டு வாட்டி இருக்குது செவன் ரெண்டு வாட்டி இருக்குது த்ரீ வந்து மூணு வாட்டி இருக்குது ஸோ எந்த நம்பருமே வந்து ஒரே ஒரு வாட்டியில் எல்லாமே வந்து மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம வந்து அவுட் புட் வந்து நல்லன்னு ரிட்டர்ன் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து கொரி எழுதுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம இதை வந்து லாஜிக்காக பார்த்தா எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து எந்த நம்பர்லாம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் கரெக்டாக அதுக்கு ஒவ்வொரு நம்பரும் எத்தனை வாட்டி வந்திருக்குன்னு நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து எது வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி வந்திருக்குன்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒவ்வொரு நம்பரும் எத்தனை வாட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது செலக்ட் ஃப்ரம் மை நம்பர்ஸ் செலக்ட் நம் இப்போது ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு நம்பரும் எத்தனை வாட்டி வந்திருக்குன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்போம் கவுண்ட் ஆஃப் நம் அதே கோலம் தான் நம் அது எத்தனை வாட்டி அந்த நம் வந்து அக்கராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு கவுண்ட் ஆஃப் நம் குரூப் பை நம் நம்பர்ஸ் வச்சு தான் நம்ம மறுபடியும் குரூப் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு நம்பரும் எத்தனை வாட்டி வந்திருக்கு ஸோ குரூப் பை நம் இப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு இதை மட்டும் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி வருதுன்னு ஆன்சர் ஆஃப்கோர்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வந்து ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு த்ரீ வந்து டூ வாட்டி ஃபோர் வந்து ஒரு வாட்டி ஃபைவ் வந்து ஒரு வாட்டி சிக்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டி எயிட் வந்து டூ வாட்டி ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எது எதுலாம் ஒரே ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இதெலாம் தான் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு ஸோ நமக்கு இந்த கவுண்ட் ஆஃப் நம் வந்து ஒன்னுன்னு இருக்க வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் கரெக்டாக ஸோ எப்போவுமே வந்து அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம கண்டிஷன் எழுதும் போது ஹேவிங் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணும்போது வேர் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா இது எந்த அது கண்டிஷன் வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணுவோன்னா பட் அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷனில் நம்ம வந்து அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹேவிங் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹேவிங் என்ன வேணும் இந்த கவுண்ட் ஆஃப் நம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி ஒன்னு ஆன்சர் வர்றது மட்டும் எனக்கு வேணும் ஸோ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்போ அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் கொடுப்பீங்க கவுண்ட் ஆஃப் நம் வந்து ஒன்னாக இருக்கணும் விச் மீன்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி தான் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கு ஸோ இப்போ எனக்கு இங்கே கவுண்ட் ஆஃப் நம் தேவையில்லை நீங்கள் ஹேவிங் கிளாஸில் கொடுத்தா மட்டும் போதும் எனக்கு இப்போ எது எதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி வந்திருக்கு அப்படின்றத நான் கேட்குறேன் இப்போ ரன் கொடுத்தனா இப்போயும் நம்ம இன்னும் கொரி ஃபுல்லாக முடிக்கல ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் காட்டுறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரே ஒரு வாட்டி அக்கராக இருக்குது இதில் எனக்கு ஹையஸ்ட் நம்பர் வேணும் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த நம்மில் எனக்கு எது வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர்னு தெரியணும் ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்ஸ்ன்னு ஒரு அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ அது வந்து எது வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கும் ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை ஜஸ்ட் இந்த கொரி வந்து எனக்கு இந்த ரிசல்ட்டு தருது இந்த ரிசல்ட்டு தருது இல்லையா ஸோ இதில் எனக்கு எது ஹையஸ்ட் நம்பர் ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து சப்கொரிக்குள்ளே போட போகிறேன் நம்ம சிட்டியும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இதில் சப்கொரியே வந்து ரொம்ப இது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்டாக ஃபார்வர்டாக இருக்கிறதுனால நான் சப்கொரியே யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ மேக்ஸ் ஆஃப் நம் ஃப்ரம் இந்த இந்த கொரியை வந்து நான் சப்கொரிக்குள்ளே போடுறேன் ஓகேவா இப்போ இதோட ரிசல்ட்டை நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதில் இப்போ இதை வந்து இதோட ரிசல்ட்டை நீங்கள் இங்கே சப்ஜூட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ முதல்ல வந்து எப்போவுமே வந்து சப்கொரியில் இந்த இன்னர் கொரி வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இது இன்னர் கொரி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது நமக்கு ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ இந்த ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸை இங்கே சப்ஜூட் பண்ணிங்கன்னா செலக்ட் மேக்ஸ் நம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன சொல்லணும் சிக்ஸ் தான் வந்து ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எப்பவுமே சப்கொரி எழுதும் போது இதுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு அலையாஸ் நேம் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி ஒர்க்
பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டட் அவுட் புட் நம்ம அவுட் புட் மேட்ச் ஆச்சு அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களா கேஸ் டூ அதில் எது எதுவுமே வந்து எந்த நம்பர்ஸுமே வந்து சிங்கிள் நம்பராக இல்லை எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அவுட் புட் நல் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ நல் நம்ம அவுட் புட்டும் நல் அவ்வளோதான்